இப்போ நம்ம அசைன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ அசைன் பண்ணுறது இப்போ நான் எல்லாமே போட்டுட்டேன் ஃபஸ்ட் இந்த இது வந்து அன்டைடட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கிளாஸ் ஒர்க் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கே வந்துடலாம் இப்போது நான் ஃபஸ்ட் டைட்டில் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து இதில் ஆட் ஆகிடும் நம்ம ஆல்ரெடி ஆட் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஆடுன்னு கொடுக்க வேணாம் கிரியேட்டுன்னு சொன்னாலே அது கூகுள் ஃபார்ம் ஆட் ஆகிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை நான் முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே அசைன் அசைனுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து இம்மிடியேட்டாக அசைன் பண்ணுறது பசங்க வந்து டெஸ்ட் எழுத போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் தேர்ட்டிக்கு வந்து பசங்க வந்து டெஸ்ட் எழுத போகிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம அசைன் பண்ணி நமக்கு டைரெக்டாக அவங்களுக்கு போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம முன்னாடியே வந்து ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஷெட்யூல் நம்ம இப்போ முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் இப்போ டூ டேஸ் கழித்து நம்ம எழுத போகிறாங்க இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி எழுத போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி மார்ச் தேர்ட்டி மார்ச்க்கு எத்தனை மணிக்கு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம டென் ஓ கிளாக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ டென் ஓ கிளாக் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் ஷெட்யூல் இது வந்து ஷெட்யூல் முடிஞ்சிருச்சு அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு வந்து எந்த டைத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்போது எந்த டைத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு டியூ டேட் கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த டியூ டேட்டை வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஷெட்யூல் டைம் வந்து டென் ஓ கிளாக் அதே வந்து டியூ டைம் வந்து நம்ம கொடுக்கவே இல்லை இப்போ தான் கொடுக்க போகிறேன் அவன் அதுக்குள்ளே அந்த பசங்க வந்து அதுக்குள்ளே முடிச்சிடணும் அதுக்கு மேலே வர்றதுலாம் வந்து நாட் அக்செப்டன்ஸ் இப்போ வந்து டியூ டைம் வந்து கொடுக்குறேன் இதே வந்து தேர்ட்டி தான் கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டி டென் தேர்ட்டிக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் என்ன டைம் ஆப்ஷனல் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அப்படி இல்லைனா டென் தேர்ட்டி ஏன்னா நான் கொடுக்குறது வந்து சிம்பிள் கொஷின்ஸ் அப்செக்டிவ் கொஷின்ஸ் ஸோ ஹாஃப் அன் அவர் வந்து பசங்களுக்கு போதும் இதை டென் தேர்ட்டிக்கு போட்டுட்டு ஷெடியூல் கொடுத்துக்கிறேன் இது சொன்னால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பசங்க நம்ம கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்க பசங்களுக்கு நம்ம அவங்கள்ட்ட இன்சிஸ்ட் பண்ணணும் நீ ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தே ஹாவ் டு ஜாயின் தி கிளாஸ் அந்த ஜாயின் பண்ண பசங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷெட்யூல் டயத்துக்கு அங்கே வந்து அது ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹாஃப் அன் அவர்க்குள்ளார அவன் வந்து அந்த டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணணும் லேட் அட்மிஷன் அட லேட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட மெயிலுக்கு லே இவங்க வந்து லேட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போது நம்ம கொஷின் பேப்பர் டைப் பண்ணியிருக்கோம் கொஷின் பேப்பர் டைப் பண்ணியிருக்கப்போ நம்ம வந்து மார்க் போடணும் தேவையில்லை அதுவே மார்க் போட்டு எடுத்துக்கோம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அசைன் ஆகிருக்கு இல்லையா அசைன் ஆகிருக்கிறதுல நம்மளுக்கு வந்து இப்போது இது வேணும் நம்மளுக்கு அசை ஆன்சர் கீ வேணும் ஆன்சர் கீ எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆன்சர் கீயை ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் நான் இதில் பாயிண்ட்டு ஆன்சர் கீ கொடுக்க போகிறேன் இப்போது நான் இதுக்கு ஆன்சர் கீ நான் வந்து இம்மிடியேட்டாக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே வந்து ஸ்கோர் சொல்லிடும் பசங்களோட ஸ்கோர் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் செட்டிங் போகணும் இந்த செட்டிங் போயிட்டு ஜென்ரல் கலெக்ட் இமெயில் அட்ரெஸ்ஸஸ் கலெக்ட் இமெயில் அட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பசங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ்ஸஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கும் அடுத்தது எடிட் ஆஃப்டர் சப்மிட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஓகே சொல்ல வேணாம் ஏன்னா எடிட் ஆஃப்டர் சப்மிட்னா தி கேன் எடிட் தி ஆன்சர் கீ ஆஃப்டர் சப்மிஷன் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கலெக்ட் தி இமெயில் அட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஸ்ஸஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த செட்டிங்கில் போயிட்டு ப்ரெசன்டேஷன் ஃபிஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோன்னே மேக் திஸ் அஸ்கிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் இமீடியட் ஆஃப்டர் ஈச் சப்மிஷன் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஈச் சப்மிஷன் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ரெஸ்பாண்ட் கேன் சி என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் மிஸ்டு கொஷின் கரெக்ட் கொஷின் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் பாயிண்ட் வேல்யூஸ் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர்ஸு எடுத்துருங்க பிகாஸ் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பசங்களுக்கு டெஸ்ட்
ஒரு பாயிண்ட்டாக ரெண்டு பாயிண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நோட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு டூ பாயிண்ட்ஸ் தரேன் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நான் வந்து எத்தனை பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதை நோட் பண்ணணும் ஓகே இப்போது இது மாதிரி நம்மளுக்கு எத்தனை கொஷின்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின்ஸ் எல்லாமே டைப் பண்ணி நம்மளுக்கு இதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் டைம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஷெட்யூல் டைம் அண்ட் டியூ டைம் இருக்குது இந்த ஷெட்யூல் டைம் அண்ட் டியூ டைமில் போயிட்டு அந்த ஒர்க் வந்து அவங்களுக்கு அசைன் ஆகிடும் அவங்க டியூ டைமில் அதை ஒர்க்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இன்கேஸ் லேட் சப்மிஷன் இருந்ததுன்னா அது நம்மளோட இமெயில் ஐடிக்கு தனவு வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபார்மில் எத்தனை பேர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை ரெஸ்பான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபார்மில் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்ட ஃபார்மு இந்த ஃபார்மில் நம்மளுக்கு எத்தனை ரெஸ்பான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இருக்குது ஆ இங்கே வந்து இதில் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து கொஷின்ஸ் அண்டு ரெஸ்பான்சஸ் இருக்குது இந்த ரெஸ்பான்சஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஜீ ஜீரோ ரெஸ்பான்சஸ் இருக்குது உங்கள் பசங்க போயிட்டு அதை கூகுள் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் ரூமில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து கொஷின் ஆன்சர் கொடுக்குறப்போ நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சஸ் தெரியும் இது வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட் மாதிரி வரும் இதை க்ரியேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸல் ஷீட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் அவங்களோட ஸ்கோரு எத்தனை கொஷினுக்குள்ள ஆன்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் அதை வந்து நம்மளுக்கு ரெலவெண்ட் எந்த நம்மளுக்கு யாருக்கு அனுப்பணுமோ அதை ஷேர் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்மளோட ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இது ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ்ங்க இதை வந்து செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறப்போ நம்மளோட பசங்கள்ட்ட ஒரு கம்யூனிகேஷன் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஏதாச்சும் படிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் இதை வந்து பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ